שלום, תודה שחזרתם אליי. כאמור, את התיאוריה כבר סיימנו. נשארו לנו שני סרטונים אחרונים שבהם רק נפתור תרגילים. אז בואו נתחיל. התיאוריה, אני כבר לא עוברת עליה. הנה, היא רצה לכם פה מהר. מי שצריך להיזכר, תעצרו את הסרטון, תסתכלו ותיזכרו. כל התיאוריה שרצה איתנו בסרטונים האחרונים. עכשיו, ישר, ניגש לפתור תרגילים, והנה התרגיל הראשון. נתונה לנו המטריצה A מסדר 4 על 4, ממשית. מה אנחנו רוצים לעשות איתה? סעיף ראשון, הוכיחו כי A לחסינה מעל R. סעיף שני, חשבו את העקבע של A בריבוע מינוס 3i. והנה הפתרון. רוצים להוכיח לחסינה? בואו נעזר במשפטים שלמדנו למציאת ערכים עצמיים של A במקום לחשב פולינום אופייני. למה? פולינום אופייני למטריצה מסדר 4 לא כל כך מתחשק לנו. אז בואו ננסה לראות אם אפשר על ידי משפטים קודמים למצוא ערכים עצמיים וריבועים מבלי לחשב פולינום אופייני. לא נצליח? לחשב פולינום אופייני תמיד אפשר. אז בואו נראה. מה הדבר הראשון שעולה לנו, בולט לנו לעין עבור המטריצה שלנו? זה ש-A לא הפיכה. למה? שתי שורות זהות, שתי שורות זהות, ברור שהיא לא הפיכה. לא הפיכה, מיידית אומר ש-0 הוא ערך עצמי. לא רק זה, אנחנו גם רואים את הדרגה, ולכן יודעים את הריבוי הגיאומטרי. הריבוי הגיאומטרי זה n מינוס r a. 4 פחות הדרגה זה 4 פחות 2 שווה 2. זהו, מתוך 4 ערכים עצמיים, 2 כבר מצאתי. סכום כל שורה של, של a הוא 4. 1 ועוד 2 ועוד 1, 4. זו אותה שורה, לכן גם 4. 2 פחות 1 פחות 1 ועוד 4, גם 4. השורה האחרונה, כמו השלישית, גם ארבע, ולכן זוכרים, אם סכום האיברים בכל שורה הוא זהה, המספר הזה הוא ערך עצמי. ולכן ארבע הוא גם כן ערך עצמי. מריבוי גיאומטרי ואלגברי לפחות אחד, כי אנחנו עדיין לא יודעים. זהו, מצאנו שלושה מתוך ארבע, חסר אחד. כשחסר אחד, הדרך הכי נוחה למצוא אותו, זה באמצעות העקבע. אנחנו יודעים שסכום כל הערכים העצמיים זה העקבע של A, ולכן אפס ועוד אפס שכבר מצאנו בוודאות, ארבע שכבר מצאנו, ועוד הלמדה הלא ידוע שווה ליקבע. מהי היקבע? אחד ועוד שתיים ועוד ארבע פחות אחד, יוצא שש. ולכן אנחנו מקבלים שלמדה שווה שתיים, גם הוא ערך עצמי. זהו. אם כך, אפס מופיע פעמיים, ארבע מופיע פעם אחת, ושתיים מופיע פעם אחת. קיבלנו. כל הערכים העצמיים הממשיים, הממש... וסכום כל הריבועים הגיאומטריים שווה לארבע, ולכן... לפי אחד ממשפטי הלכסון יוצא ש-A לחסינה מעל R. למה מעל R? כי כל הערכים העצמיים ממשיים. זהו, עכשיו סעיף ב'. בסעיף ב' ביקשו מאיתנו למצוא את העקבע של A בריבוע מינוס שלושה I. עכשיו שימו לב, ראינו שאם למדה הוא ערך עצמי של A, אז למדה בריבוע מינוס שלוש הוא ערך עצמי של A בריבוע מינוס שלושה I. נקרא למטריצה הזו B, שיהיה לנו קל להתייחס אליה. אם כך, מה היו הערכים העצמיים של b? כדי לדעת הערכים העצמיים של b, אני אמורה להציב פעמיים את 0, פעם אחת את 4 ופעם אחת את 2. מה אנחנו מקבלים? 0 בריבוע מינוס 3 שווה למינוס 3, מריבוי אלגברי לפחות 2. למה לפחות 2 ולא בדיוק 2? כי אני עדיין לא יודעת מה יקרה כשאני אציב את שאר המספרים. ייתכן, ו... אחת ההצבות גם תיתן מינוס שלוש, ואז הריבוי אלגברי כבר לא יהיה שתיים, הוא יהיה שלוש או יותר. לכן, כרגע אנחנו נזהרים ואומרים לפחות שתיים. נמשיך את ההצבות. אנחנו מציבים את שתיים, מקבלים שתיים בריבוע פחות שלוש שווה לאחד, קיבלנו משהו חדש. ארבע בריבוע פחות שלוש שווה שלוש עשרה, קיבלנו עוד ערך עצמי חדש. ולכן, מינוס שלוש יופיע בריבוי אלגברי שתיים, אחד יופיע בריבוי אלגברי אחד, ו-13 יופיע בריבוי אלגברי 1. הערכים לא התלכדו. קיבלנו ארבעה ערכים עצמיים שונים. ארבעה ערכים עצמיים סך הכל, לא שונים. יש לנו את 0, סליחה, את מינוס 3 שהופיע פעמיים. ומצאנו כבר את כולם, כי המטריצה שלנו היא מסדר 4. B היא מסדר 4, מצאנו ארבעה ערכים עצמיים, מצאנו את הכל. אם כך, מה נשאר לעשות? לחשב את ההגבה. העקבע של b זה סכום הערכים העצמיים של b. זוכרים, b זה a בריבוע מינוס 3i. לכן זה מינוס 3, מינוס 3 ועוד 1 ועוד 13. סך הכל קיבלנו שהעקבע היא 8. והנה אנחנו עוברים לתרגיל מספר 2. יש לנו a מטריצה ממשית מסדר 2 על 2. אנחנו יודעים ש-trace a שווה 1, det a שווה מינוס 6. 
מה רוצים לעשות עם הנתונים האלה? למצוא את הטרמיננטה של שני בשלישית מינוס שלושה אי בריבוע מינוס שבע עשרה אי. לא יודעים מי זאת המטריצה, ואנחנו רוצים את הדטרמיננטה שלה. מה אנחנו נעשה? אז הנה הפתרון. יש לנו מטריצה A מסדר 2 על 2, יש לנו יקבע, יש לנו דטרמיננטה, לכן אנחנו יכולים לחשב פולינום אופייני של A. למה פולינום אופייני? נדע ערכים עצמיים של A, נדע ערכים עצמיים של 2A בשלישית מינוס 3A בריבוע מינוס 17A, נדע את הדטרמיננטה. אם כך, פולינום אופייני, למדה בריבוע, פחות היקבע, פחות 1 כפול למדה, ועוד הדטרמיננטה. ועוד מינוס 6. למדה בריבוע, מינוס למדה, מינוס 6. ולכן, לפי פירוק לגורמים, למדה מינוס 3, למדה פלוס 2. אם כך מצאנו, הערכים העצמיים של A הם 3 ומינוס 2. לכן, הערכים העצמיים של 2A בשלישית, מינוס 3A בריבוע, מינוס 17A, יהיו פשוט להציב את הערכים העצמיים של A באותו פולינום של 2X בשלישית, מינוס 3X בריבוע, מינוס 17. מה אנחנו מקבלים? הנה אנחנו מציבים את 3, 2 כפול 3 בשלישית, מינוס 3 כפול 3 בריבוע, מינוס 17 שווה 10. מציבים גם את הערך העצמי מינוס 2, מקבלים 2 כפול מינוס 2 בשלישית, מינוס 3 כפול מינוס 2 בריבוע, מינוס 17, וזה שווה מינוס 45. ולכן הדטרמינן של המטריצה המבוקשת יהיה שווה ל-10 כפול מינוס 45, שזה מינוס 450. סיימנו גם את התרגיל השני, נעבור לתרגיל 3. עכשיו נתונות לנו מטריצות A ו-B מסדר 3 על 3, ממשיות, שתיהן מדרגה 1. נתון לנו גם, אה, הוכיחו שאם סכום כל שורה של A שווה 1, וסכום כל עמודה של A של B שווה ל-1, אז A ו-B דומות. בואו, בואו נראה. אמרו לנו שזה נכון, ובואו נוכיח את זה. אז אנחנו יודעים, המטריצות הן מסדר 3, מדרגה 1, ולכן לא הפיכות. לא הפיכות, 0 הוא ערך עצמי, גם של A וגם של B, שתיהן מדרגה 1. עם איזה ריבוי גיאומטרי? אין פחות הדרגה. שימו לב, כתבתי R, כי פעם זה A ופעם זה B. באופן כללי, R ששווה ל-1, לכן זה 3 פחות 1 שווה 2. 0 מריבוי גיאומטרי, 2 גם ב-A וגם ב-B. עכשיו, שימו לב, אני יודעת... שהמטריצה A, במטריצה A סכום כל שורה הוא 1. זוכרים מה זה אומר? ש-1 הוא ערך עצמי. במטריצה B, סכום כל עמודה הוא 1. מה זה אומר? ש-1 הוא ערך עצמי. הסיבות לזה שונות. כאן, כי אנחנו יכולים לכפול בעמודה שהיא כולה 1 ולקבל שזה וקטור עצמי עם ערך עצמי 1. כאן, כי ל-B ול-BT אותו פולינום אופייני. לכן 1, מאותן סיבות של A, היא ערך עצמי של BT, ולכן גם ערך עצמי של B. עכשיו אנחנו יודעים אם כך שעבור שתי המטריצות לכל ערך עצמי ריבוי אלגברי שווה ריבוי גיאומטרי, כי הריבוי הגיאומטרי של 0 הוא 2 ויש לי עוד ערך עצמי שהוא לא 0, לכן האלגברי הוא 2. אפשר גם להיזכר במה שאנחנו יודעים על מטריצות מדרגה 1. 0 מופיע n-1 פעמים ואחרי זה יש את הערך העצמי הנוסף, גילינו שהוא 1 גם ב-a וגם ב-b, ולכן a ו-b מטריצות לחסינות. ולמה הן דומות? שתיהן דומות לאותה אלכסונית. איזה אלכסונית? זוכרים דיאג? דיאג פירושו אלכסונית, ובסוגריים, מה יש באלכסון? 0, 0, 1. גם A וגם B דומות לאותה מטריצה אלכסונית. מה זה אומר? מטרנזיטיביות הדמיון, זה אומר ש-A ו-B דומות ביניהן. והנה עברנו לתרגיל מספר 4. מיצו את כל הערכים של T הממשיים, כך שהמטריצה הבאה הפיכה. הנה המטריצה. מטריצה 4 על 4 שרוצים לקבוע שהיא הפיכה. אה, אתה אומר שזו לא שאלה בערכים עצמיים. זכרו, שקילות להפיכות יש בכל נושא שלמדנו, גם בערכים עצמיים. אפשר לקבוע שהם הפיכה גם באמצעות דירוג, באמצעות דטרמיננטה, יש הרבה מאוד דרכים. הפעם נעשה את זה באמצעות ערכים עצמיים. איך נעשה את זה? בואו תראו. אז, מה אנחנו נעשה? נסתכל על המטריצה M, ומה אנחנו רואים? ששימו לב, יש לי פה איזושהי מטריצה, שיש לי מינוס T, מינוס T, מינוס T, מינוס T באלכסון. ולכן, אני יכולה לכתוב את M בתור איזושהי מטריצה A פחות T כפול I. 
זה מוכר לנו. כשאנחנו רואים מטריצה פחות למדה איי, טי איי, איי איי, זה מיד מזכיר לנו ערכים עצמיים, פולינום אופייני וכן הלאה. אז מה שיש לנו כאן, אנחנו רוצים, רק בואו נראה מי זאת המטריצה A. אהה, הנה המטריצה A. פשוט, מה שכתוב כאן, בלי מינוס T. הנה מה קיבלנו. עכשיו, שימו לב, אנחנו יודעים שהמטריצה M הפיכה, אם ורק אם הדטרמיננטה שלה, כלומר הדטרמיננט של A מינוס T I, שונה מ-0. דטרמיננט שונה מ-0, במקרה הזה אומר שזה אם ורק אם T הוא לא ערך עצמי של A. כל מספר שתציבו T שייתן דטרמיננט ה-0, הוא ערך עצמי. אתם רוצים דטרמיננטה שונה מ-0, תציבו T שהוא לא ערך עצמי. של מי? של המטריצה A. אהה, למצוא ערכים עצמיים למטריצה A זה לא ממש בעיה. A היא מטריצה מדרגה 1, הנה שורה, פעמיים השורה, שלוש פעמים השורה, ארבע פעמים השורה, ולכן זו מטריצה מדרגה 1. זוכרים מה אנחנו יודעים על מטריצות מדרגה 1? אנחנו יודעים מהם מה הערכים העצמיים השונים שלה. לא מעניין אותי כל אחד כמה הוא מופיע, אני רק צריכה לבדוק את הערכים העצמיים השונים שלה. למה? כי לתי אסור להיות הערכים העצמיים של A. אז מהם הערכים העצמיים של מטריצה מדרגה 1? נכון, יש לנו הערכים העצמיים הם 0, כי המטריצה לא הפיכה, הסדר הוא יותר מ-1, והעקבה. מהי העקבה במקרה שלנו? 1 ועוד 4 ועוד 9 ועוד 16, יוצא 30. לכן, הערכים העצמיים השונים של A הם 0 ו-30. לכן, רק 0 ו-30 שנציב פה, ייתנו לנו דטרמיננטה 0, ולכן, אם אתם רוצים שהדטרמיננטה תהיה שונה מ-0, כלומר ש-T הוא לא יהיה ערך עצמי, כל מה שיש לדרוש זה ש-T שונה מ-0 ו-30. ועברנו לתרגיל 5. נתונה לנו הפעם מטריצה A מרוכבת מסדר N על N. הוכיחו שקיימים אין סוף ערכים של אלפא ב-C, יש לנו אין סוף ערכים של אלפא במרוכבים, כך שהמטריצה 4A מינוס אלפא I הפיכה. שוב, מטריצה פחות סקלר כפול I מזכיר לנו ערכים עצמיים, לכן כנראה שגם פה, למרות שמדברים איתי על הפיכות, אני איכשהו אגיע לערכים עצמיים. אז בואו נראה, מה הפתרון? כל אלפא ב-C עבורה המטריצה 4A פחות אלפא I לא הפיכה, יקיים מה? נכון, שהדטרמיננטה היא 0. אנחנו רוצים להגיע למטריצה פחות למדה I. לכן, בואו נוציא מינוס 4 מחוץ לדטרמיננטה. מאחר והמטריצה שלנו היא מסדר N, מינוס 4 יוצא בחזקת N. מה נשאר בפנים? הוצאנו כאן 4, ולכן נשאר לנו מינוס 4, לכן נשאר מינוס A. כאן הוצאנו מינוס 4, לכן נשאר פלוס אלפא חלקי 4. נכתוב את זה בסדר הפוך, אלפא חלקי 4I מינוס A. זה שווה 0, שווה 0. נצמצם מינוס 4 בחזקת N, זה מספר, ונקבל דטרמיננטה של אלפא חלקי 4i מינוס a שווה 0. כל אלפא עבורו המטריצה הזאת לא הפיכה, יקיים שהדטרמיננטה הזאת היא 0. מה זה אומר לנו? נכון, זה אומר לנו שהסקלר אלפא חלקי 4 הוא שורש של הפולינום האופייני של A, הצבנו אותו במקום למדה וקיבלנו דטרמיננטה 0. לכן, אלפא חלקי 4 הוא שורש, הצבנו פה וקיבלנו 0, לכן הוא שורש של הפולינום האופייני. ולכן הוא ערך עצמי של A. אבל רגע, מעלת הפולינום האופייני היא N, כסדר המטריצה. ולכן, כמה ערכים שונים מקסימום אפשר לקבל שייתנו לנו פה 0? נכון, יש לכל היותר אין ערכים שונים של אלפא, עבורם אלפא חלקי 4 יהיה ערך עצמי, ולכן יקיים ש-A פחות אלפא חלקי 4I יהיה שווה ל-0, הדטרמיננטה היא 0. יש לנו לכל היותר אין ערכים עצמיים שונים. ולכן, כל שאר אין סוף הערכים של אלפא ב-C, מה יקיימו? נכון, שהדטרמיננטה אלפא חלקי 4I מינוס A שונה מ-0, ולכן המטריצה בפנים, 
או אפשר לכתוב שהדטרמיננטה של 4A מינוס אלפא I שונה מ-0, ולכן המטריצה בתוך הדטרמיננטה תהיה הפיכה. ולכן מצאנו שיש לנו אינסוף ערכים של אלפא במרוכבים, שנותנים לנו שהמטריצה 4A מינוס אלפא I היא מטריצה הפיכה. זהו, עוברים לתרגיל השישי והאחרון לסרטון הזה. הפעם, קצת אופרטורים, מזמן לא ראינו. יש לנו A, מטריצה מסדר 3 על 3 ממשי, ויש לנו T ו-S, שני אופרטורים לינאריים, מ-R3 ל-R3, שמוגדרים על ידי, הנה הנוסחה. TV שווה ל-3I מינוס AV, SV שווה I ועוד A. מוגדרים בצורה כזו באמצעות מטריצה. מי זאת המטריצה? המטריצה A הנתונה. מה רוצים לעשות עם זה? הוכיחו שקרטי חיתוך קר S שווה 0. הנה אופרטור לינארי, יש לו גרעין, יש לו תמונה. הנה עוד אופרטור לינארי, יש לו גרעין, יש לו תמונה. אלה אופרטורים, הגרעין, התמונה, הכל נמצא ב-R3. לכן רוצים שהחיתוך של שני הגרעינים האלה, קרטי חיתוך קר S, תהיה שווה לאפס. בואו נוכיח. איך נוכיח? בואו נניח בשלילה, רוצים שווה אפס, נניח בשלילה, לא שווה אפס. קרטי, חיתוך קר אס, שונה מאפס. מה זה אומר לנו, נכון? זה אומר שיש וקטור שונה מאפס בחיתוך. בואו נראה מה המשמעות. אם הוא בחיתוך, אז הוא נמצא בקרטי. כשנפעיל עליו T נקבל אפס, בואו נכתוב את זה. TV, שווה 0. מצד שני, TV זה 3i מינוס AV. אז 3i מינוס AV שווה 0. נפתח סוגריים, נקבל 3v מינוס AV שווה 0. נעביר אגפים, נקבל AV שווה 3v. מה זה אומר לי? אהה, זה אומר לי שעבור ה-v שונה מ-0 שנמצא בחיתוך, מתקיים שהוא חייב להיות וקטור עצמי של A עם ערך עצמי 3. למה? הוא שונה מ-0, מועמד טוב להיות וקטור עצמי, ומקיים a כפול הוקטור שווה 3 כפול הוקטור, לכן הוא וקטור עצמי של a. עם איזה ערך עצמי? 3. עכשיו, את אותו דיון נעשה עבור קר s, כי v שייך לחיתוך, לכן הוא גם בקר s. בואו נכתוב את זה. באותו אופן, v שונה מ-0 שייך לקר s, ולכן sv ששווה ל-i ועוד av יהיה שווה ל-0. שוב, נפתח סוגריים, נעביר אגפים ונקבל ש-AV שווה למינוס 1V. מה זה אומר לי? זה אומר לי ש-V, כלומר אותו V, הוא וקטור עצמי של A עם ערך עצמי מינוס 1. רגע, אנחנו כבר יודעים שוקטורים עצמיים השייכים לערכים עצמיים שונים הם בלתי תלויים לינארית. אותו V לא יכול להיות וקטור עצמי של A פעם עם ערך עצמי 3 ופעם עם ערך עצמי מינוס 1. קיבלנו סתירה. ולכן אין ברירה, וקטור שנמצא בקרטי חיתוך קר s חייב להיות שווה ל-0, ולכן קרטי חיתוך קר s שווה ל-0. וזה מסיים לנו את התרגיל הזה ואת סדרת התרגילים הזו. תודה רבה לכם.